Panginoon, marami pong salamat o Diyos sa gabi ito. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, hindi dahil maganda ang sitwasyon ng bawat isa sa amin. Hindi dahil sa mga pagpapala mo. Hindi dahil kung ano pa man, Panginoon. Pinupuri ka namin dahil kung sino ikaw, Panginoon. 
Ikaw na nagbibigay sa amin ng pagmamahal na walang hanggan. Ikaw yung nag-aaruga sa amin. Ikaw yung nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Ikaw yung nagbibigay sa amin ng kagalingan. Ikaw yung nagbibigay sa amin ng protection, Panginoon. Kaya ngayong gabi, as we gather as family, Lord God, we worship you. We want to lift your name on high. Panginoon, patawarin mo kami. Dahil dumarating kami sa sukdula na sometimes nagtatanong kami, sometimes hindi namin maintindihan. Sometimes dumarating kami sa dulo ng PC namin, Panginoon. Pero patawad, O Diyos, dahil alam namin that your grace is sufficient for all of us, Lord God, to undergo all the trials, Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat sa kapatawaran na ibinibigay mo sa amin, Lord God. Na hindi po kami perfecto, Panginoon. Hindi po kami perfecto mga tao. Kami po ay nagkakasala rin. Humihingi kami ng kapatawaran ngayong gabi at loobin mo, O Diyos, na maging karapat dapat kami lahat sa iyong harapan, Panginoon. Salamat sa biyaya mong kapatawaran sa bawat isa sa amin. Ngayong gabi, O Diyos, nakikita mo ang kalagayan ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord God, for knowing na you know us by our names, Lord na alam mo ang bawat isa sa amin, kilala mo ang bawat isa sa amin. Alam mo ang kalagayan ng bawat isa sa amin, O Panginoon. At ngayong gabi, dumudulog kami, humihingi kami ng iyong grasya, na iyong habang, na iyong pag-iingat, Panginoon, sa pagdating na bagyo na naman, Panginoon, na si Ulysses, Lord. We are asking for your mercy, Lord God, to spare us, Lord, ang buong Bansang Pilipinas, Panginoon, ispare mo po sa bagyo na ito, sa lakas ng, uh, sa lakas ng bagyo na ito, Panginoon, alam namin na walang imposible sa iyo, Lord. Tunawin mo, Panginoon, ang bagyo ito at sa, sa kalangitan pa lamang, Lord, ay tunawin mo na, paninahin mo, O Diyos. At dinadalangin namin na maghihanda po ang lahat, Lord, sa, pa, sa paparating na bagyo ito, Lord. May your protection be upon us, Lord. Lukuban mo po kami ng iyong banal na dugo, O Lord God. Upang ang iyong protection mo, Panginoon, ay maranasan ng bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos. Salamat sa assurance, Lord, na lagi mo kami isi-shield. Lagi mo kami i-cover, Lord God. At salamat, Panginoon, knowing na hindi mo kami papabayaan at hindi mo kami iiwan kailanman. Salamat, O Diyos, sa gabing-gabing at gabi-gabi namin pagsasama-sama sa pag-aaral ng salita mo, Panginoon. Ang dalangin ko po, basbasan mo po ang bawat isa sa amin. Huwag mo gawin na ang bawat salita ay masayang lamang na aming madidinig, Lord. Huwag pong hayaan na ang mga salita mo ay dadaan namin sa aming mga tainga, Panginoon. Hayaan mo na ang bawat salita mo ay matanim sa aming mga puso. At ito ay malagay sa aming buhay, Panginoon. Salamat dahil pinakilala mo na ikaw ang nag-create sa amin. Sinabi mo na ikaw ay a jealous God na hindi mo gusto na kami ay sumamba kung saan kung, kung sino ang ay doon sa mga gawang, gawa ng aming mga kamay gusto mo Panginoon na ikaw ay sambain namin ng buong buo Panginoon Lord maraming salamat for reminding us Lord na kung gaano kakahalaga kung gaano kakahalaga ang pangalan mo Panginoon at binigyan mo kami ng assurance Lord na as we rest in your presence, Lord God, we will be filled, Lord. We will be filled with strength, with courage, with encouragement.
encouragement, Lord, and we will be strengthened by your presence in our life. Lord, salamat for reminding us, Lord, na kailangan namin igalang ang mga magulang. At kailangan namin, Diyos, na tingnan namin yung sarili namin kung bakit kami, kung paano kami magalit na help us na to, to be seen, Lord, kung kami ay nagagalit, Panginoon. Tulungan mo kami sa mga sa mga utos mo na ito, Panginoon. Alam po namin ang aming mga limitasyon. Kaya humihigit po kami ng grasya mo na tulungan mo kami na maisabuhay namin lahat ng bagay na tinuturo namin na papakinggan namin, Panginoon. At alam namin, O Diyos, na ikaw lamang makakatulong sa amin sa lahat ng ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin as we continue to study your words, Lord. Be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Nagagabi po sa inyong lahat. So, doon po sa mga kababayan natin na dadaanan naman ng bagyo, dagdagan uh, po natin yung ating pag-iingat at dagdagan po natin yung ating panalangin na naway patuloy tayong ispayer ng Diyos sa mga mabibigat na pagsubok at kalabidad sa ating mga buhay. Yung Kilala niyo po ba yung pastor ng Hillsong? Yung Hillsong po, yung po yung sikat na musical group or worship team group na maraming nalikha na kanta na worship. So, Hillsong. Ang pangalan po ng kanilang pastor ay si Carl Lenz. Okay? Yun po yung pangalan ng kanilang pastor. So, balik, last week, mga kapatid, a week ago, he was fired. Nag-end na po yung kanyang karir bilang senior pastor ng Hillsong. At alam niyo po kung anong dahilan. At ito po yung kanyang confession. I was unfaithful in my marriage. The most important relationship in my life, and I held accountable for that. Yung po yung sabi niya. Dagdag pa po niya don sa kanyang caption sa Instagram. I now begin a journey of rebuilding trust with my wife and my children, and taking real time to work on and to heal my own life and seek out the help that I need. So, ito po yung confession or admission ng isang pastor na nahulog sa pagkakasala. Ang sabi niya, I was unfaithful in my marriage. Nakakalungkot man pong isipin, pero ito po yung isang realidad na hindi ko mo ikaw ay pastor o ikaw ay sikat exempted ka sa mga ganitong uri ng kasalanan in fact sa tingin ko mas prone ka kung ikaw ay sikat dahil maraming hahanga sa iyo maraming mga tao ang mga lalapit sa iyo at kung hindi po tayo talaga magiging maingat ay maari tayong mahulog dito sa temptation na ito. So sa gabing ito, very timely, kasi tayo po ay nasa 7th commandment na. At yun po ay matatagpuan natin sa Exodus chapter 20 verse 14. Okay? So ang sabi po rito, ikapitong utos ng Diyos, you must not commit adultery. Huwag kang makiki apid sa Tagalog. O huwag kang mga ngalun niya. Makikiapid o, mak o mga ngalun niya. Yun po ang translation sa Tagalog. Ano po ba yung pakikiapid o pangangalun niya? Or adultery? Adultery has to do with extramarital sex. 
outside the circle of marriage. So, it signifies having sexual intercourse with someone and not your spouse. Or seeking sexual fulfillment outside of marriage. So, adultery. Lalong-lalo na ito po ay kasalanan ng mga may asawa o pakipag-ugnayan sa may asawa. Kaya, mahigpit pong pinagbibili ng Panginoon o tagubili ng Panginoon o kanyang pinag-uutos na you must not commit adultery. Kasi po, yung adulterous person are guilty and deserving punishment. Maliwanag po na hindi po itinotolerate ng Lord ang kasalanan na ito. Na kung saan the adulterous persons are deserving punishment. No? Sabi sa Leviticus chapter 20 verse 10, sabi ron, If a man commits adultery with his neighbor's wife, both the man and the woman who have committed adultery must be put to death. In the Old Testament, mga kapatid, capital punishment po ang parusa kapag ikaw ay nahuli na nangangalo niya o nakikiapid. Kaya nga po, si Lord, maliliwanag yung kanyang utos na wag kayong makikiapid o wag kang mga ngalo niya. Yun po ang takilang utos ng ating Panginoon. Ngayon, sa Matthew chapter 5, 27 to 28, meron pong paglilinaw ang ating Panginoon dito. Sabi niya sa Matthew chapter 5, 27 to 28, You have heard the commandment that says, You must not commit adultery. But I say, anyone who even looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. So dito makikita natin na mas inelaborate pa ng ating Panginoon na hindi lamang yung the act of adultery. Kung hindi, sabi rito, anyone who even looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. So dito, niliwanag po ng ating Panginoon mga kapatid. Yung kanyang uh, paglilinaw uh, o pagtuturo tungkol sa paksa ng adultery. Adultery is the fruit of which last is the root. So yung adultery, yung act of pagiging adulterous, adultery, o yung pakikiapin, yung po yung fruit, fruit of what? Fruit of last. Yung last po, yun yung root. Okay? Adultery is the fruit of which last is the root. So yung ang ugat, ay yung last, yung pagnanasa. Okay? Pagnanasa sa isang tao, lalo-lalo na sa opposite sex. Okay? So, adultery is the fruit of which last is the root. Kaya kung iisipin po natin, mga kapatid, kung nakafocus lang tayo dun sa very act of committing uh, adultery, uh, adultery. Naka, namimiss po natin yung pinakaugat. Okay? So, Jesus' whole point is that it is quite possible to commit adultery in the heart without ever physically touching anyone else. In other words, pwede kang maging guilty ng adultery even without touching or without having an act of sexual intercourse with the, with the opposite sex or with with other people kasi sa puso pa lamang natin pwede na tayong maging guilty 
nung adultery. Okay? So, last is the irres irresponsible pursuit of sexual enjoyment. Like all other sins, last begins in the inside and eventually works in and eventually works its way out. Huh? It's the problem of the heart. A very powerful problem. In fact, a real problem. Yung kalagayan talaga ng puso ng isang tao. So, merong isang passage ng scripture na niliwanag ang ating Panginoon. Ito ay matatagpuan sa Matthew 15 verse 19. Okay? Sabi dito sa Matthew 15 verse 19, For from the heart come evil thoughts. Mula sa puso. From the heart come evil thoughts. Murder. Adultery. All sexual immorality. Theft. Lying. And slander. Kung mapapansin po ninyo, nagbumula sa puso yung evil thoughts, even yung pagpatay, sa isip pa lamang, pwede mo nang napatay isang tao. Yung adultery, sa isip mo pa lang, sa puso mo pa lang, maaari ka nang nakakumit ng adultery. Dahil nga, nagagaling daw sa puso. Yung evil thoughts, murder, adultery, and all sexual immorality, theft, lying, and slander. Kaya nga, it is the problem of the heart. Kaya kailangan i-deal natin yung puso natin. Kasi doon ang gagaling yung lahat ang uri ng kasalanan at lahat ang uri ng kasamaan mula sa puso. It is the problem of the heart. Kaya nga sa gabing ito, mga kapatid, <clears throat> I think what we need to do is Alamin natin ano po yung mga principles to preserve marital purity. I believe yun po yung pinaka-intention ng Panginoon kung bakit niya ipinagutos na you shall not commit adultery. To preserve the marital purity of the married couple. Okay. Particularly, yung mga may asawa. Okay. Remember, ang dinidil na ng Panginoon ay yung mga domestic problem, no? Yung relationship ng mga magulang sa kanilang mga anak at ngayon naman yung relationship ng mga mag-asawa. Okay? So, sa gabi ito dahil ito po yung ikapitong utos ng Diyos, magbibigay po ako ng seven principles to preserve marital purity. Okay. Kasi naniniwala ko ito yung layunin ng Diyos na i-preserve yung marital purity ng husband and wife. So ano po itong mga pitong principle na ito? Number one, forbid to yield to temptation. Isang example dito ay yung panahon ni Joseph. Nung si Joseph ay nahandol na sa tahanan ni Potiphar. Okay? Kung bubuksan po natin sa Genesis chapter 39, verse 7, sabi dito, And Potiphar's wife soon began to look at him lustfully. Okay. So, pinagmamasdan ni Mrs. Potiphar, si Joseph, at siya'y pinagnanasahan na ni Mrs. Potiphar. Okay. Sabi pa niya, Come, and sleep with me. She demanded. Eh, siyempre, siya yung boss. Nag-demand siya na, Come, sleep with me. Sabi sa 39 verse 10, She kept putting pressure on Joseph. Day after day. But he refused to sleep with her. And he kept out of her way as much as possible. So dito natin makikita. Si Joseph, aware siya na ang amo niya 
ay may asawa. Kaya nga hindi po siya nag-yield dun sa temptation. Sabi ng banal ang kasulatan sa verse 8, But Joseph refused. Okay. He forbid to yield to temptation. Makikita natin na hindi niya pinahintulot na mahulog siya doon sa tokso ng adultery. Okay. He refused. Yun ang maganda kay Joseph. Okay. He refused. Forbid to yield in temptation. Yun yung unang principle. Forbid to yield in temptation. Pangalawa, mga kapatid, na principle. Dito umiral yung fear the Lord your God. Umiral yung takot sa Diyos. Ni Joseph. The fear of the Lord. No? Kay Joseph. Fear the Lord your God. Sabi sa verse 8, no? But he refused. Look, he told her. Sabi niya, My master trusts me with everything in his entire household. No one here has more authority than I do. He has held back nothing from me except you. Because you are his wife. How could I do such a wicked thing? I would be, it would be a great sin against God. So, tinawag ni Joseph na a great sin against God kung gagawin niya yung papatulan niya si Mrs. Potiphar. Umiral kay Joseph yung banal na pagkatakot niya sa Diyos. No? Hindi lang siya tapo, takot kay Potiphar. Higit sa lahat, yung kanyang takot sa Diyos ay umiral. Nasabi niya, kung gagawin ko to, it is a wicked thing. Sabi niya, and I would, it would be a great sin against God. So, tinawag niya na matinding kasalanan sa Diyos, yung pakikiapid o yung pangangalo niya. Kaya nga po, si, si Joseph, ipinakita niya rito yung kanyang banal na pagkatakot sa Diyos. Fear the Lord your God. Magkaroon ka ng banal na pagkatakot sa Diyos. Yun po yung panlaban natin upang tayo hindi makakumit ng anumang uri ng sexual Sin. Pangatlong prinsipol, mga kapatid, at ito po ay makikita natin sa buhay pa rin ni Joseph. Flee from immorality. Okay. Flee from immorality. So, yung una, forbid to yield uh, in temptation. Pangalawa, fear the Lord your God. Pangatlo, flee from immorality. Sabi nga sa verse 10, di ba? She kept putting pressure on Joseph day after day. Can you imagine? Araw-araw, si Mrs. Potiphar, she keep on pressuring Joseph. But, she, but he refused to sleep with her. And she keep out of her way as much as possible. One day, sabi sa verse 11, No one else was around when he went in to do his work. She came and grabbed him by his Lock. Sinunggaban siya ni Mrs. Potiphar. Okay? Hindi na nakapagpigil si Mrs. Potiphar. Demanding, come on, sleep with me. You know, ginawa ni Joseph. Joseph tore himself away. Sinila yung, niya yung kanyang damit. And he left his cloak in her hand as he ran from the house. So, ang ginawa ni Joseph, nung siya'y nahablot ni Mrs. Potiphar, iniwan na niya yung kanyang balabal, yung kanyang kasuutan. At ang sabi ng bandalang kasulatan, siya'y tumakbo palayo kay Mrs. Potiphar. Ay, 
trying to imagine yung nangyari no para probably talagang nahubaran si Joseph ah tama si Joseph at siya ay tumakbo palayo Sabi sa verse 13 when she saw that she was holding his cloak and he had fled So you have to flee lumayo ka dun sa place of temptation Tumakbo ka mula dun sa lugar na kung saan hando ni yung tukso Pero magandang sinabi si Apostol Pablo at ito ay payo ni Apostol Pablo sa isang binata ang pangalan ay Timothy kay young Timothy, ito yung kanyang payo sa 2 Timothy chapter 2.22 okay. sabi ni Paul kay Timothy run from anything that stimulates youthful lust run from sabi niya Anything that stimulates youthful lust. Flee or run away from anything that stimulates youthful, youthful lust. So, iwasan mo. Takbuhan mo. Literally, takbuhan mo, layuan mo. Yung mga bagay na naging stimulate sa'yo ng youthful lust. Ano po ba yun? No? Nako, nung araw, mga kapatid, yung mga pornographic materials, yun nga, gaya ng mga magazine, kasete, ah, video, ano tawag doon? DVD, o... Pero ngayon, mga kapatid, at the tip of your finger, dahil nga po, sa access ng mga tao ngayon sa internet, Marami po ang na nauhook sa iba't ibang uri ng immorality. Kaya nga po daw tumataas daw po yung rape cases natin sa Pilipinas ay dahil dun sa access ng mga tao sa mga pornographic materials. Kaya nga sabi rin ni Apostol Pablo kay Timothy, run from anything that stimulates youthful lust. Instead, sabi dito, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Okay. So, layuan mo yung mga taong nag stimulate ng youthful lust. Naku, lalong-lalo na kung yung barkada mo ay inga, mga immoral na, na kaibigan. Layuan mo na. Lalong-lalo na yung mahilig daw sa, sa alak. Pag may alak, may balak. Kaya mag-iingat po kayo doon sa mga mahilig kuminom, nakikipag-inuman, mga babae at lalaki na nakikipag-inuman. Pag nalalasing na, doon na nangyayari yung lahat ng uri ng immoralidad. At yun po ang isang reason kung bakit daw yung teenage pregnancy ay laganap na rin sa panahon natin ngayon. So instead, kung meron kang dapat mga taong layuan, abay, meron ka naman dapat na lapitan. Pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. So kung makikipagkaibigan ka, o makikipagrelasyon ka, ay eh mas mainan doon makipagkaibigan o makipagrelasyon ka doon sa mga taong merong dalisay na kalooban dahil sila ay tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Those who call on the Lord with pure hearts. So, flee from immorality. Lumayo ka. Tumakas ka. Tumakbo ka. Iwasan mo yung mga lugar at iwasan mo yung mga tao na immoral person. Di ba may kasabihan? Bad company corrupts good moral. Okay. Be with the wise and you will become wise. Be with the fool and you will become fool. Be with immoral person and you will become immoral as well. Mas malaki yung possibility. Kaya nga po, uh, inga, flee from anything that stimulates youthful lust or flee from immorality. 
Pang pangapat, pangapat din. Free from the lust of the eyes. Ito, has something to do with pornography. Naalaman natin kanina na yung adultery, hindi lamang yung the very act of having sexual intercourse outside marriage. Kung hindi, sabi ng ating Panginoon, even yung pagtingin, no? Kaya nga sabi ng Lord, I say unto you, even who anyone who even looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. Maganda po yung sinabi dito ni Job. Sa Job chapter 31 verse 1. Sabi ni Job, I made a covenant with my eyes not to look with lust at a young woman. So si Job, nagkaroon siya ng covenant sa kanyang pagtingin, sa kanyang mata. Sabi niya, I made a covenant with my eyes not to look with lust at a young woman. So nakipagtipan siya sa Diyos. Na hindi siya titingin ng may pagnanasa at a young woman. Kaya nga po, babantayan po natin yun. Yung lust of the eyes. We have to be freed from the lust of the eyes. Okay? So dahil, ang pinagagalingan nga po ng sexual act, any immoral act, is from the heart. Yung lust that comes from the evil desire from the heart. Kaya nga po, babantayan natin yun. So, yun po yung isang uh, deterrent to preserve yung marital purity. Number five, find an accountability partner. Find an accountability partner. Sabi sa Pro Proverbs 27:17, As iron sharpens iron, so as a friend sharpens a friend. Ito po ay hindi lamang applicable sa training o discipleship. Applicable din po ito sa accountability. Na kung meron kang kaibigan, siya sharpen ka niya. Okay? Kung medyo nagiging maporol ka, okay? o nagiging hindi ka effective na labanan ano man yung uri ng temptation, kung meron kang accountability partner na maaaring makatulong sa'yo, okay? eh, makakatulong po yun upang ma-preserve yung marital purity. Ako po ay may mga kaibigan na they are also accountable with me. Okay? To name a few, no? Sa church po, sa Church on a Hill, meron kaming uh, council, or elder, uh, council of elders, okay? Na I am accountable to them. Meron akong pananagutan sa kanila na kaya kong sabihin kung ano man yung, kung ano yung nasa aking kalaoban. At sila din ay lisensyado na sabihin kung ano man yung uh, mga bagay na dapat kong marinig. Hindi lang yung gusto kong marinig, kundi yung mga bagay na dapat kong marinig. Meron din po akong kaibigan ng mga pastor, gaya nila Pastor John Camoroan, nila Pastor Eddie. Na kung saan, sila po yung aking accountability partner. Marami kami mga pinag-uusapan na ito'y usapang lalaki, usapang pastor na kung saan anything under the sun pwede namin pag-usapan. Even yung aming mga inner struggle or inner conflict ay po pwede namin pag-usapan nang hindi kami nahihiya at natatakot sa isa't isa na tanungin nila kami ng tinatawag na hard questions. So, mahalaga po you meron kang tinatawag na accountability partner. So, you find an accountability partner. Sabi nga, may kasabihan na, we all do better when we are watch. Okay? 
We all do better when we are watch. Lalo na kung alam mo na mayroong nagbabantay sa iyo, mayroong kang accountability partner. We all do better when we are watch. So find an accountability partner. Deterrent yun or principle yun to preserve marital purity. Number six, mga kapatid, fulfill your marital vows. So, yung mag-asawa, for example, meron silang marital duty and marital vows to each other. Sa 1 Corinthians chapter 7, verse 2 and 5, or verse 2 to, to 5, Ganito po yung sinasabi ni Apostol Pablo para maiwasan yung sexual immorality, including adultery. Sabi rito sa verse 2, But because there is so much sexual immorality, each man should have his own wife. So ang payo niya, para maiwasan yung sexual immorality, mag-asawa ka. Okay? And each woman should have her own husband. Makikita natin, parehong merong banta sa immorality. Yung tinatawag na fornication. Kasi sa, sa mga kabataan, sa walang asawa, ang tawag fornication. Pag may asawa, adultery. Okay? So, para maiwasan yung sexual immorality, either fornication or adultery, ang solusyon ni Pablo, mag-asawa ka. Ngayon, kung ikaw naman ay may asawa, meron kang marital duty or marital vows that you have to fulfill. Sabi dito sa verse 3, the husband should fulfill his wife's sexual needs and the wife should fulfill her husband's needs. So, both of them ay merong need na kailangan i-fulfill nung kanyang partner. Okay? So, dapat, in other words, dapat maging healthy yung sexual life nung mag-asawa. Verse 4, the wife gives authority over her body to her husband and the husband gives authority over his body to his wife. Okay? Verse 5. Do not deprive each other of sexual relations. So do not deprive. Yung iba kaya po nahuhulog talaga sa immorality or adultery dahil they deprive their partner. They did not fulfill their marital duties. Okay? So, inuulit po natin. Nakita natin sa Banal na Kasulatan. Sinabi na ito. Tinuro na sa atin ng Banal na Kasulatan na we have to fulfill our marital duties and marital vow to each other. Now, do not deprive each other of sexual relations unless you both agree to refrain from sexual intimacy for a limited time. So you can give yourself more completely to prayer. So kung ayaw nyo, magkasundo muna kayo. For a time being. Hindi yun pang matagalan. For a time being. At inga, nang meron daw tayong pagkakataon to devote ourselves to prayer. Afterward, you should come together again so that Satan won't be able to tempt you because of your lack of self-control. Kasi, si Satan, alam din niya yung kahinaan ng bawat isa. Kaya nga mag-iingat po tayo, kailangan natin ng self-control to each other. Kaya nga, bumalik kayo ulit doon sa tinatag na sexual intimacy ninyo as husband and wife. Yun yung payo ng scripture dito sa 1 Corinthians chapter 7 verse 2 to 5 so we have to fulfill our marital duties or marital vows to each other dahil meron need ang bawat isa na they need to meet or met fulfill your marital vows and last but the least mga kapatid faithfully love your spouse. Faithfully, love your spouse. Sabi po sa Hebrews 13, 
verse 4. Give honor to marriage and remain faithful to one another in marriage. God will surely judge people who are immoral and those who commit adultery. So dito, nagbigay ang Panginoon ng prescription. Pero nagbigay din siya ng prohibition. No? O warning. Nagbigay ang Diyos ng warning. Ano yung warning? God will surely judge people who are immoral and those who commit adultery. Yun yung warning ni Lord. Eh ano ngayon ang dapat mong gawin? Para hindi ka mahulog doon sa ikaw ay hatulan ng Diyos dahil sa iyong pagiging immoral at pagkukumit mo ng adultery. Sabi dito, Give honor to marriage and remain faithful to one another in marriage. Okay? Remain faithful to one another in marriage. So faithfully, you have to love your spouse. Mga kapatid, napakaganda po ng plano ng Diyos sa mag-asawa. Kaya lang, kapag ka lumabas tayo dun sa disenyo ng Diyos para sa mag-asawa, dun na po nakakaroon ng malaking problema. Pag hindi ka na naka-align dun sa plano o design ng Diyos sa mag-asawa, Kaya nga, ano nyo, ang Bible, kompleto yan eh. Marami tayong mga issues and concerns sa buhay na sinasagot ng banal na kasulatan. So, ito pala yung ilan lamang sa mga principles to preserve marital purity ng husband mo. Ano-ano nga yan? Forbid to yield in temptation. Okay. Gaya nung ginawa ni Joseph. Fear the Lord your God. Flee from immorality. Free from the lust of the eyes. Find an accountable partner. Fulfill your marital vows or marital duties. And last, and last but not the least, faithfully love your spouse. Dalangin ko po sa Panginoon, yung mga mag-asawa, mag-preserve yung kanilang marital purity. Kaming mag-asawa, dalangin ko sa Panginoon na hanggang huli, no, ay uh, mag-preserve yung aming marital purity bilang husband and wife. Tulungan tayo ng biyaya ng Diyos. At kung tayo mo po ay nagkamali, nagkasala, pwede tayong bumalik sa Diyos. Pwede tayong humingi ng tawad sa Kanya. Pwede tayong makipag-reconcile, hindi lamang sa Diyos. Makipag-reconcile tayo sa ating mga mahal sa buhay na nasaktan. Magsimula tayo ulit. Kaya nga sa gabi ito, yun po yung aking hamon sa bawat isa. Si Lord pa rin yung makakatulong sa atin kung gusto nating ayusin yung ating mga buhay. Kailangan natin ng Panginoon sa ating mga buhay. Muli po nating awitin yung inawit natin kanina.
tayong manalangin. May mga prayer concern po tayo. Uh, may mga kapatid tayo mula sa uh, Oriental Mindoro, si Sister G. Pabon, na sabi niya, ipag-pray yung bagyo dahil dadaan na naman po sa amin ang bagyo dito, sa amin. Lumalakas po ang bukso ng ulan at hangin. So, ingatan tayo ng ating Panginoon. Sige, manalangin po tayo. Aming Ama, humingi kami sa iyo ng habag. Patuloy kami dumadalangin na pahinain niyo po ang bagyong ito. Lalo-lalo na kapag ito'y nag-landfall, durugin niyo po yung mga malalakas na hangin, yung mga malalakas na ulan na maaari magdulot ng pagbaha, landslide, malalakas na hangin na maaari na namang sumira sa buhay at mga ari ng mga tao. Kahabagan mo po, Panginoon. Ganun din po yung mga taga Tatanduane, sa Bicol, sa Quezon, maging sa southern uh, southern part ng uh, Manila, Panginoon. Lord, dalangin namin ang iyong patuloy na kahabagan sa mga dadaanan ng bagyo ito, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, Tawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at patuloy mo po kaming kahabagan, O Diyos. In your anger, O Lord, remember mercy. Kahabagan mo kami, Panginoon. Binadalangin din namin yung may mga karamdaman sa oras na ito. Especially yung mga may sakit, hindi lamang yung covid Even yung may sakit ng COVID, Lord, dalangin namin ang iyong patuloy na kagalingan, kalakasan, miraculous healing sa kanilang mga katawan, Panginoon. Yung mga mahal namin sa buhay, Lord, dalangin namin lumakas yung kanilang immune system, malabanan itong virus na ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, We pray, O oh God, have mercy on these people, Lord, who are infected with virus, O oh Lord. Panginoon, salamat din po sa nakalipas na dalawang araw na board exam ng aking anak na si Jarus at ng kanyang mga ka-classmate. Dalangin namin, Panginoon, yung kanilang remaining two, two days exam on Sunday and Monday. May your favor, may your guidance and wisdom. Be upon them, Lord. Patuloy mo po silang sustain at dalangin din namin na mayroong magandang panahon nung sa araw ng linggo at sa araw ng lunes. Panginoon, salamat po sa mga kapatiran namin na gabi-gabi kasama namin sa pananalangin at pag-aaral ng inyong salita. Continue to bless each and every family represented. Dalangin po namin, Lord, dinggin mo ang kanilang mga dalangin as a family. Ano man yung kanilang heart desire, Lord. Patuloy niyo pong dalisayin ang aming mga puso. Panginoon, dalangin ko po ang aking tahanan, ang aking pamilya. Patuloy kang maghari sa tahanan ito. Sinasaway namin sa pangalan ni Jesus. Ano mang panggugulo ng aming kalaban, any demonic and any satanic attack sa pangalan ni Jesus. We pray, Lord, cover us with your blood. Protect us, O oh God, by your presence. Ganun din, Panginoon, yung pamilya ng aming mga kapatiran. Pinukuri ka namin, pinapasalamatan. At dun sa mga taong uh, merong personal na kahilingan sa inyo, Lord, dalangin ko, dinggin mo po ang kanilang mga panalangin. Tagpuin mo po ang kanilang mga pangangailangan. Abutin mo po sila. Mag-manifest po ang inyong presence sa kanilang mga buhay. Ipadama mo ang iyong pagmamahal. Ipadama mo ang inyong pag-iingat. Ipadama mo ang iyong provision sa kanilang mga pangangailangan. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoong Jesus. Dinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin. Salamat po, O Diyos, sa pabutihan mo sa aming mga buhay. Ingatan niyo po kami na magkasala. Huwag kaming mahulog. 
sa anumang uri ng kasalanan na magpapahama sa, sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Yesu. Amen. Panginoon, hindi po kami magsasawa na sariwain, gulitain ang iyong ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo dahil ito yung tanda ng iyong sukdulang pagmamahal sa amin. Sukdulang biyaya mo sa amin na pagkamat kami mga makasalanan, tinubos mo kami sa pamamagitan ng iyong kamatayan dun sa krus ng Kalbaryo. Inialay mo ang iyong sariling buhay. Kaya nga sa gabi nito, Lord, we recognize what you have done on the cross for us. Salamat po ang Panginoong Yesus sa iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Kainin po natin ang tinapay nito sumasagisag sa katawan ng ating Panginoon. Panginoong Yesus, ang iyong dugo ay banal na makapaglilinis sa aming mga kasalanan, sa aming karumihan, makapagbibigay kagalingan sa aming karamdaman, at sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, patuloy mong pinagtitibay ang iyong pakikipagtipan sa amin. Salamat, Panginoon Yesus, sa iyong ginawang sakripisyo sa krusang kalbari. Inialim mo ang iyong sariling dugo para sa aming katumbusan. Pinunin natin ang gracious na ito at sa patuloy nating pagkulita sa kanyang ginawa para sa amin. Thank you, Lord. So, nais namin uh, batiin po yung aming mga kasamahan. Uh, don't forget po na mag-like and subscribe po dun sa ating YouTube channel at sa yung ating Instagram account. Dito rin po sa Facebook account. Uh, we pray na mag-share kayo, mag-watch party, mag-comment upang mas marami po tayong mga tao ang maabot ng Ibanghelyo ng ating Panginoon. So, Meron po tayo ngayong mga tinatawag na nga, mga multimedia missionaries. Kung gusto po natin na makaisa tayo dun sa gawain natin ngayon na wherein ang gagawin nyo lang po ay isi-share nyo yung ating uh, ating devotion 8 o'clock habit gabi-gabi sa mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo upang sila rin po ay maabot ng salita ng Diyos. Okay, Please hello. Please like and subscribe our YouTube channel. Bukas po magsisimula na yung Transform Our World Global Conference. Kaya announcement din po dun sa mga interesado na mag-join, mag-watch. Bukas na po ang simula. Send your email dito po sa account ni Pastor Elmo. Okay. Para po maipasa na niya yung Late na. Okay. Okay. Jing po. Hello. Uh, Jing po po. Nawa ay. Ingatan kayo ng Panginoon. Ng Panginoon. Jemerson, at Jemerson Miller. Kabet de Rosario. Ate Flora. Ate Bokao. Kasani de Guzman. Uh, Ado, uh, Tatay Ador. And Nanay Lodita. Paul Vietro. Policarpio. Kaming Jimenez. Rochelle Mendoza Ocampo. Ate Evelyn. Ellen Ong. Ate Febri Aquino. Hello, Tito Ben, Tita Judy, God bless you po. Ingatan kayo ng Panginoon. Happy Tess. Beth. Karika. Paz Daulayan. Uh, Sister, Sister Paz. Sister Paz. Sister Rusta. Sister, Sister Cecilia Mandroño. Mm, Sister Risa Posido and Kasani Mami Guzman. Sean Lopez. Dorimas. Johan. Mateo. Michelle K. Mababit, Kuya Jojo. Hello, Tete and family. Carol and family, Kuya Jing and Ma'am Des. Hello po. Uh, Mami Gepi. Hello po. Yumi San. Paloran Roman. Uh, Nino Marvin. Bernabel. Romeo Angeles. Tisha Ople. Jennifer Aroni. Um, Sinpa. Uh, Brother Jerry Garcia. Ate Joan. Hello po. And family. Uh, Maria Nimpa 
Welcome ni Marian Nimpa Sambo. Si Sir Glad Galano, Gwen and William. Ahmed Kapuya. Hello Ahmed. Rosemary Sherbo. Ernie Benaventura. Sharon Alcatra and Gilbert Nanay. Esther and Tatay Cesar. Hello po. Suset and Painado. Siding Tamihing. Brother Rex Agusti. Nerisa Abduka, Didi at Marasikan, Sean Lopez, uh, Shoni Posido, Ati Che Pugoon, Brother Al Green, uh, Jennifer Camero, Sister Jesus Aculanay, Emma Gonzalez, Wilma, uh, Lola Peting, at marami pong salamat sa lahat po na nakiramay po sa amin nung dinala kanina yung Ernie Amangian sa Gunoy. Tayo pong lahat ay pagpalain ng Panginoon. Good night po sa lahat at see you all tomorrow. God Nawa po, God. ingatan po tayong lahat ng Panginoon na wala pong mangyari sa ating masama dahil sa bagyo. God bless po.